家族完了，我们如家族完了。狗头子，大哥，是不对，滚，都给我滚，啊，滚，啊，好，好，好，啊，另外小姐。表哥，解不开棋局，你也不必这样烦恼啊！你懂什么？我想什么？你知道吗？公子，我看我们还是先回去吧。不急。乱施主的武功，真是名不虚传呐、啊。当心走火入魔！嘿，哪儿来的小徒弟？这个说不了大不行，是不是找死啊你啊！小徒弟，你可不能打伤这位小师傅啊！嗯，你这臭小子也在，可我不收拾。你忘了我们的约定了？还是想做乌龟儿子王？我可不想做乌龟王八蛋。你没事吧？多谢段公子段施主，这棋局用正道是解不开的，全用偏门更是解不开。天无去路，后有追兵，正也不是，邪也不是，太难了。是啊，一个人由正入邪容易，要想回头，难呐。一世一失足成千古恨，要想回头，那是不可能的。是啊，我身为大理国的王子，今天沦落到这个地步，实在是愧对列祖列宗。哈哈哈哈就算你现在躲过了，可将来你死了，你也无颜面对段氏信任。如果你还知道廉耻的话。那就去自尽。如果是这样的话，你还算是个英雄。我活着真是对不起段氏祖先。啊啊啊！呀！啊啊,啊！我没事吧？你怎么样？段施主，退一步海阔天空啊！没事吧？我没事吧？没事。我解不了棋局，我也不能看着他们走火入魔，丢掉性命。我去搅乱棋局。哎。本来是一片死棋，非要让我把你杀干净不可吗？老前辈，小宗不会下棋啊。小师傅这招棋虽然胡闹，但是前世曾经说过。这个棋局谁都可以来下。你这一招刺杀了一片白棋，总也是入局的一招。老前辈，小僧只是为救人性命，请前辈见谅。小秃驴，先饶过你。如果有人故意捣乱棋局
，亵渎先师的毕生心血，那老夫可就不客气了。老前辈，小僧，下棋便下棋，哪来那么多废话？我师父的棋局是让你随便开玩笑的吗？我、呃。三九落。老前辈，这样可以了吧？小师傅真乃天才呀、啊！可喜可贺。不敢不敢，这个不是我。这个秘密不要说出来，你自己要小心。阿阿弥陀佛。十六子道脱靴，真是闻所未闻呐、啊！哎。先师布下此局，几十年来无人破解，可今日，小师傅终于破解了这个真龙棋局，老夫真是感激不尽、哎。老前辈，小僧只是误打误撞，前辈抬爱，实在是不敢当啊。哦，小师傅，请随我来、哎。前辈，去哪儿啊？哎，祖师伯，去吧。你进去吧。啊，我，哎，这这怎么进呢？既然没门，你就用少林功夫硬劈。哦，老前辈得罪了。好，这，这，我来。既然进来了，为什么还要出去呢？谁？谁在说话？路是你自己找的，谁也不能救你。我这棋局布了几十年都没有人能解开，今天你破了我的棋局，还不快点进来？你？你的棋局？你是谁？我等了三十年。总算有人来了。哎呦！前辈。
，小孙可进来了。是个小和尚，还是个丑和尚？嗯、小僧虚竹拜见老前辈。嗯、你能解破我的棋局？的聪明才智，看来非同小可。小师傅，我送给你一件礼物，你走吧。小僧的棋艺其实是很差的，老前辈的棋局也不是小僧自己解的，礼物我是不敢收。要是老前辈有什么要帮忙的话，小僧会尽力的。你有这份侠义心肠，倒也不错。可是，你的棋艺不高，功力浅薄，这倒也没什么。你能来到这儿，那便是缘分。只不过。你这个相貌，哼，不大合乎我的标准。呃，那既然小僧让前辈不高兴了，小僧就告辞了。年轻人能有这样的傲气，也难得呀。小僧实在不敢狂妄，我是怕老前辈生气，所以才走。几人来解棋局的？都有哪些人？哦，有我师叔祖玄难、大理段公子、慕容公子，还有四大恶人。当今天下的高手，都快来齐了。大理天龙寺的枯荣大师来了没有？除了我们少林寺的僧人之外，只有一位鸠摩智大师。我听说，最近武林中出了一个叫乔峰的，很了不起。他来了没有？没有。已经等了那么多年，再等下去，也未必能等到完美的全才。一切随缘吧。你刚才说，这个棋局不是你请的，那星河为什么把你送进来？嗯，这。是是小僧，闭着眼睛乱走了一步，莫名其妙就解开了棋局。<笑>你闭着眼睛就能解开我的棋局，这说明我们有福缘，说不定以后你还能帮上我什么忙。嗯、好孩子，给我跪下磕头。
宰客五个头，这是本门的规矩。好孩子，你过来吧。前辈，老前辈，你要干什么？你你啊啊啊的少林功力全都化去了。什么？老前辈，我跟你无冤无仇，你干嘛这样害我呀？老前辈，为什么？竟敢如此无礼，也不叫师傅，你是逆压女的，没有半点规矩。哦，不不不不，我是少林弟子，我怎么能再拜你为师呢？<笑>你都磕过头了，你已经是我的徒弟了。啊？
试试看。不能欺师灭祖。你身上连一点少林的功夫都没有，怎么还算是少林的弟子呢？你的体内现在有七十年逍遥派的功力了，还不算是本派的弟子吗？逍遥派。我是出家人，不能杀生。我要你杀的是一个大恶人，他是我的徒弟，丁春秋。老前辈，他确实是个大恶人，只是我的这点功夫。你身上的功夫，已经不在丁春秋之下了。老前辈，他虽然是个大恶人，可是你不是说他是你徒弟吗？呸！徒弟，他当年竟然敢谋杀！您的琴艺，那真是越来越高明了。是这样啊，好孩子，丁春秋他一直以为我死了，所以他做起事情来是肆无忌惮。
孩子，你过来。哦，我这儿有一张图，这图上画的是我深藏武学典籍的山洞。哦，你按照这山洞中典籍的武功去好好练习，就一定能打败丁春秋。哦、这图上面的女子。就住在这个山洞里，你让他看在我的面子上，给你指点指点。啊，老前辈，我我恐怕不能去，我是少林弟子，我得跟我祖师伯回少林寺。如果天意是这样，一定要让恶人当道。真是不可想象！哎，老前辈，你怎么了？啊！我把七十年的功力都传给你了，今天就是我的死期。你还不肯叫我一声师傅？师傅，好徒弟，好徒弟，你，你一定要杀了丁春秋。先饶了你！哼，我们俩的账也该算算了。师兄，装了一辈子哑巴也够难为你了。少废话，我今天就要为师傅报仇，为逍遥派清理门户。提起的那个女子，她到底是谁呀、啊？她是我的师妹，也是我一生的遗憾。是我害了她，还有我自己。徒儿，师傅交代你的事情，都记住了吧？嗯。徒儿记住了，好，好，好，好
，师傅，师傅。还是不能做你的徒弟，不过我答应你帮你杀了丁春秋，我一定会做到的，不然太辜负你找我功力了。门户。现在怎么办？真龙起居已被人劫了，丁春秋也被苏星河打退了，这里边没有我们什么事了。我们走吧。那，那我那徒弟呢？要不要把他抓回去？今天天下英雄都在，先饶了他，下次再说吧。咱们走。二位啊，我现在必须进屋去处理一下本派的重要事情，失陪了。如果二位愿意在我这儿休息一下，我的徒弟们随时恭候，请不要客气。苏老先生，您客气了，您请便,便。小师傅，跟我来。哦，呃，呃，祖武师伯，居主。苏老前辈是武林高人，他要是有什么吩咐，你一概遵命。嗯，是祖师伯。嗯、师傅，你终于还是丢下了徒弟一个人先去了。<笑>师傅。师傅，啊，来来来，啊，你坐这儿。哦，哎，坐，坐。前辈，我我我，哎。逍遥派不孝弟子苏星河，拜见本派新掌门。哎，老前辈，老前辈行此大礼，教小僧如何敢当啊？师弟，你是师傅的关门弟子，又是本派的掌门人，我虽是师兄，也应该给你磕头啊。这个，这个如何敢当？小僧不敢当啊。师弟啊，我的这条命是你救的。
师傅的心愿也是你完成的。我想你磕几个头，这是应该的。哎呀，我是少林弟子，我不能改头别派的。啊，你，嗯，本派掌门人的宝石指环都戴在你手上了，你。你你就是本派的新掌门人了，不要了，这个给你。好、哦，我我不要，收好。师弟，师弟啊，师弟，你受师父临死时的重托，怎么能够推卸责任呢？师父将指环交给你，是不是叫你杀了丁春秋这个叛徒？是。但小僧武功太差，恐怕不能完成这样的重任。师弟啊，这中间发生了许多事情，你都不知道。我,我丁春秋，他眼看当掌门人一点希望也没有了，他就暗下毒手，将师傅推下深谷，把我也打成重伤。啊，这个大恶人真是狼心狗肺，他禽兽不如。阿弥陀佛，我犯口戒了，罪我得以活命，是因为那时候他攻不破我所布下的奇门遁甲之阵呢。从此，我就装聋作哑，丁春秋倒也不敢再来捣乱了。哦，原来是这样啊。呃，师傅临终时。有没有给你一幅什么图画之类的东西啊？呃，这个嘛，啊，你是掌门人，如果不愿意说，我也不再问了。不是不是，他要我到大理无量山去找他当年藏的武学典籍，还要我向画中的女子请教武功。可是这画上的女子不是王姑娘吗？难道他老人家拿错画了？王姑娘是谁？多大年纪啊？王姑娘就是慕容公子的表妹，看上去也就十来岁吧。这幅画至少是师傅六十年前所画，人的相貌也可能长得极其相似。你就按照师傅所说的去做，一定要杀了丁春秋，为师傅报仇啊！哎、这个，这。这个小僧是少林弟子，我要回少林寺了，报仇的事儿，老前辈，我实在是……师弟，掌门人呐、啊，你不听师傅的遗训，那师傅岂不白死了？小僧已深入空门，不能乱开杀戒。之前答应那位老前辈也是没办法的事情，反正反正，反正小僧是少林弟子，不能改头别派，胡作非为。你你说什么？啊，玄南大师刚才对你说什么了？他他他让我听你的话，所以呀、啊，玄南大师让你听我的话，我的话就是让你遵从师傅的遗命，做本派的掌门人，为师傅报仇啊！你居然能够得到乌鸦子前辈的抬爱，乌鸦子前辈把他毕生的绝学传授给你，你真是福缘不浅呐、啊！祖祖师伯，你不会怪弟子吧？啊、不会，不会。哎，师傅，师傅，祖师傅，师傅，师傅你怎么了？祖师傅，师傅你怎么了？师傅，祖师傅，师傅你怎么了？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，哎，祖师傅，师傅，祖师傅，师傅，师傅怎么了？师傅，师傅，祖师傅。祖师傅，祖师傅，祖师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，苏清河，苏清河，你干嘛害死我祖师傅？你为什么要害他？你为什么要陷害我？我绝对不敢陷害掌门人。秋的毒啊！你，你小心啊！以
有人要。宋老前辈，你笑什么呀？啊，你怎么了？你笑什么呀？为什么要笑啊？啊！宋老前辈，老前辈，老前辈，宋老前辈。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，小心师傅。师傅身上可能有毒。啊！师傅中的是定春秋丹，三消销魂散。失去内力者中了此毒，三消之后必死无疑呀、啊！啊！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。逍遥派弟子康广陵拜见新任掌门。拜见新任掌门，拜见掌门师叔。定春秋这个恶贼，他害死了我祖师伯，还害死你们师傅。报仇诛奸，全凭新任掌门主持大局。我，我非杀丁春秋。丁春秋这恶贼不可！掌门大运诛奸，为我们师父报仇，众师侄深感掌门师叔的大恩大德。哎哎哎！不敢不敢！各位快快请起，快快请起啊！起来。师叔，弟子还有一事想禀告。哦，呃，那你说。哎，起来说，起来说，大家都起来，都起来啊！我们几个当年被师父逐出师门。其实是师傅怕丁老贼来害我们，又不忍心将我们刺聋耳朵、割断舌头，才出此下策。今日要掌门答应，我们才能重回师门，否则我们几个到死都还是无门无派的孤魂野鬼，在武林中抬不起头来。这掌门。我是做不了的，但要是不答应他，他们会纠缠不清，不知道要到什么时候才放我走，还是先答应了再说吧。呃，既然尊师已经答应你们重回师门了，呃，你们就是重回师门了，那还担心什么？师弟师妹。掌门师叔答应我们重归师门了，大家快跪下磕头啊！快快！多谢掌门师叔，多谢掌门师叔！大家快请起，快请起啊！哎，他们都去哪儿了？哦，慕容公子和少林派的众高僧，他们已经都各自回去了。哦，哎哎，那我也先走了。哎，掌门师叔，你要去哪里啊？你要去哪儿啊？我回少林寺啊。啊，哎，掌门师叔，你回少林寺，那你什么时候再回来呀？呃。这个，哎，这个，我我我我很快，很很快啊！掌门，掌门师叔，掌门师叔，哎呦，哎呀，掌门师叔，快快请起，掌门师叔，请起，逍遥派还等着你回来，重视大事呢！好，好，好，好，好，好，我知道啊，我知道，哎，一定回来，一定。掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔，掌门师叔。
。慕容公子，请问你有没有看见我祖师伯和师叔他们往哪里去了？真对不起，没有看到少林寺的几位高僧。哦，那多谢慕容公子了。可能小僧的祖师伯和师叔还在前面，我去追他们。哎，等等，小师傅，你的武功怎么突然变得这么高了？啊，公子，发生了什么事？退下。啊，慕容复隐卓，没有看出你的轻功这么好啊。啊，我。我真的跑得很快吗？我只是随便问问，小师傅不方便说，可以不说吗？啊，不不不不，我也不知道啊，我就这么跑的。干什么？哼！啊，表哥，我看这位小师傅没有什么敌意。你闭嘴！你懂什么？请。对不起，慕容公子，我先走了。要点什么呢？来两碗素面，不要荤油啊！两碗素面加点荤油、哎，不要荤油，不要。两碗素面不要油。你在等人吗？这地方能坐吗？施主，请坐。嗯，哎，面来嘞，小师傅，您的面，请慢用。哎，好好。哎，小二，哎，给我来上一大碗的白肉鸡汤面。好嘞。喝酒啊！啊哦，请问施主，嗯，你有没有见过四个和尚啊？呃，四个和尚我倒没有见过，不过呢，一个和尚我倒是看见了。一个和尚，在哪儿见的？呃，好像就在这个店里见到的。这个店里，店里。请问施主，他长得什么样子？多大年纪？他往哪里去了？他，他好像小眼睛，大鼻子，满脸的包，嗯，差不多二十多岁吧。呃，正在吃两碗素面，而且啊，还吃的津津有味的。哈哈哈小施主原来在说我呀。啊。施主就施主，干嘛要加个小字啊？我只管你叫和尚，又没叫你小和尚。哼！啊，是施主。哎，白肉鸡汤面来了哎！哎，客官，您慢用。嗯。青菜蘑菇面有什么好吃的？来来来，我请你啊吃白肉加烧鸡啊！哎，醉过醉过，施主，小僧一生从未吃过荤腥，施主请自便，请自便，请自便。嗯
，这就是个蠢。来来来来来，和尚，你看这虫奇不奇怪呀？啊？哎，这虫怎么这么奇怪呀？有有什么奇怪的？嗯。别着。你看这个甲虫，它有一个硬壳。而且啊，还乌黑乌黑的，像涂了一层油。一般甲虫都是这样的。嗯，是吗？哦。嗯。哎呦。嗯。醉过，醉过守清规戒律的好和尚，原来啊也是个口是心非的假正经。嗯，我什么时候口是心非了？嗯嗯，你说你一辈子没吃过荤腥，那你刚才为什么把这碗鸡汤面给吃了呀？施主说笑了，这明明是一碗青菜蘑菇面，哪来的鸡汤啊？我还特别关照过店小二，半点荤油也不能放呢。和尚，你说你是一辈子没有吃过荤腥，可为什么吃起这碗鸡汤面来吃得津津有味呢？嗯，和尚，我告诉你吧，你这面里啊，早被我放了一勺鸡汤了。你刚才吃的是鸡汤面。啊，你你你刚才，我我。哎，和尚和尚，这样吧，你啊，赶紧把眼睛闭上，反正就假装没看见。我呢，再给你加上一勺。哎，我想这佛祖是不会改罪你的吧？哎，你别别别别！哎，你刚才要找的那四个和尚从这儿过去了。哎哎，就在那儿呢。走了，我看这儿倒不错，我们在这儿吃点东西，没事儿干什么来了？嗯
在弟子身边，在哪儿？在辽国的云州城。到现在你还想骗我？没有没有没有，师傅，弟子真的没有骗你，弟子真的把他放在了辽国的云州城，就在辽国南院大王的王府里面。嗯，弟子到了北边以后，怕把师傅的宝物给弄丢了，所以。我就把它放在了萧大王的后花园里面，他们家的后花园啊，有六千多亩地呢，十分的隐蔽，除了徒弟以外，谁都找不到的，您就放心好了。既然你不肯交出来，那我就废了你的武功。啊、师傅，师傅，徒弟偷你的神木王鼎玩耍是有道理的。哦，有什么道理？说。师傅，当年您年轻的时候，武功不如现在登峰造极，所以您就用神木王鼎来练功。可是您现在已经天下无敌了，所以也就用不着神木王鼎了。师兄弟们这么大惊小怪的，其实是小看师傅您了。接着说，嗯，咱们新秀派已经是天下无敌了。您只不过是大人有大量，不跟中原武林人士一般见识而已。可是这么一来啊，中原武林有一批狂徒，什么姑苏慕容氏最有名头了，少林呢也成了武林当中的泰山北斗，还有什么聋哑先生啊、大理段家呀、啊，都成了了不起的大人物了。哼，师傅，您说可笑不可笑啊？这么说。你偷了王鼎，倒是你的一番孝心了。哎，谁说不是呢？不过，不过，徒弟除了一番孝心之外，也有那么一点点的私心。一点点的私心，什么私心啊？师傅，您可别怪我呀。您想，我作为新秀派的弟子，当然是希望本门能够威震天下。弟子行走江湖的时候，像师傅您一样受人爱戴呀。嗯，这就是弟子的一点点私心。你还替我扬威天下了？凭你这伶牙俐齿，我杀了你也怪可惜的。多谢师傅，本门上下谁不感谢师傅的大恩大德？从此以后，本门众兄弟们一定会团结一致，为本派能够发扬光大、粉身碎骨、赴汤蹈火，对吧？啊！你这些骗人的鬼话，骗骗别人还可以。你跟我说这些，是不是觉得我老糊涂了？我废了你的武功！丁先生，你这么一大把年纪，怎么和小孩子一般见识？在外人面前清理门户，未免太杀风景了吧？丁先生，不如咱们喝上几杯如何？一必知道，还尸比身的慕容复也在这儿。今天我倒要看看他怎么破解我这逍遥三逍三。嗯、慕容公子，算我们有缘。来，我敬你一杯。
。周山，你这个小子！丁先生，这杯酒赐给你徒弟喝吧。逍遥三笑惨，逍遥三笑惨。啊先生武功独步天下，想不到弟子更是视死如归，佩服，佩服！啊！啊！啊！啊！啊！我的眼睛，我的眼睛！星星老怪，后会有期。是谁？要带我去哪里呀、啊？你放下我，放下我，放下我，放下我你是谁啊？这是哪儿啊？快放我下来！快放我下来！姑娘别怕，我没有恶意的。我好了，我的眼睛好了。姑娘，你不要害怕，我永远不会离开你的。我不信，我的眼睛瞎了。的眼睛瞎了，说不定治得好的。眼睛瞎了，一定能治得好的。李老怪的毒药多么的厉害，怎么可能治得好的？我的眼睛瞎了，我的眼睛瞎了。姑娘，那边那边有水，咱们过去洗洗，先把眼睛里的毒药洗干净了啊！来吧。小心点！来，来吧！别怕呀，这里就是西边了。天神，我眼睛瞎了，我什么也看不清了。姑娘，你不要难过，我不会离开你的，你放心好了。你是谁？我，我是，我是。你连姓名都不肯告诉我，你还骗我说永远都不会离开我。我的眼睛瞎了，我，我还不如死了好呢。哎，姑娘，哎，姑娘。姑娘，我绝不会骗你。要是我离开你，就叫我不得好死。你到底是谁、啊？我我我是聚贤庄的人。啊不不不，我姓庄，我叫庄庄聚贤。原来是庄前辈，多谢你救了我。能把你从新秀老怪的手里救出来，我心里高兴的很。你不用谢我，而且我也不是什么庄前辈，我只比你大几岁。那，那我就
叫你庄大哥吧？这，这不敢当啊！庄大哥，我求你一件事儿。哦，姑娘不要跟我讲求不求的，只要姑娘吩咐，哪怕就是把这条性命拼了不要，我也一定办到。我和你素不相识，你为什么对我这么好啊？是，是素不相识啊。我没有见过你，你也从来没见过我。今天。今天我们是第一次见面，还说见面呢，我永远都见不着你了。没关系，见不着更好。为什么？我，我，我的相貌长得极其丑陋，只怕姑娘见到了，又该不高兴了。<笑>你又骗人了！天底下最稀奇古怪的人，我见多了。哎，我有一个奴隶，我给他头上戴了个铁套子。永远都出不下来了，那才叫难看呢！哎，你要不要见见他？呃，不，我不要。你的武功那么高强，你刚才抱着我疾奔的时候，跑得和我姐夫一样快，没想到你胆子这么小。哎，张大哥，我那个铁手挺好玩的，我让他给你翻跟头。还让他把头伸进老虎和狮子的笼子里，让野兽咬他的脑袋。我不要，我不要看。那好吧。哎，你刚才还说，不管我求你做什么事情，哪怕不要你自己的性命，你可以给我办得到的。你都是骗我的。不不，我绝不骗你。姑娘要我做什么事情？我想到我姐夫那儿去，他在辽国的云州。庄大哥，你送我去好不好？怎么？你不肯？呃，不是不肯，只不过，只不过我不想去辽国云州。刚才我让你去看我的铁丑，你就不肯；现在叫你送我到我姐夫那儿去，你又不肯。那，那只好我自己走了。哎哎哎，姑娘，我陪你去，你一个人怎么成？